Доброго времени суток! Приветствую вас на канале Personal Experience. В этом видео я поделюсь с вами своим рецептом приготовления раков. Итак, сегодня у нас э, чуть меньше килограмма речных раков. Также у нас 4 зубчика чеснока, лавровый лист, один пучок укропа, э, столовая ложка немолотого такого зернового черного перца и обычная соль. Вот все, что нам нужно. Так, ребят, для начала нам нужно э, раков помыть, потому что они обязательно должны быть живые. Мы в этом сейчас убедимся. Кое-какие из них сейчас сонные. Но сейчас мы прям под струей водой их помоем и посмотрим. Те, которые э, не будут шевелиться, мы их э, выбросим. Их варить нельзя. Будем варить только те, которые в данный момент живые. Так, ребят, поехали. Моем их просто под холодной струей воды, особенно вот нижнюю часть, вот где, где брюшка, вот сейчас я вам покажу. Ой, <с> вот здесь, вот эта нижняя часть, чтобы тут может быть грязь э, от ила, так как они ползучие и скапливаются у них. Вот просто промываем под струей воды. Я помыл всех раков, и вот один из них оказался уже дохлый, дохленький, не двигается. Да, его, его варить мы не будем ни в коем случае. Да, ни в коем да, случае, мы его выбросили. потому что он слишком мертвый. Да, поэтому вот так вот, обязательно проверяйте, когда моете, смотрите, если не двигается, значит уже не пригоден к еду. поэтому всегда. Так, друзья, для... Варки раков нам понадобится такая вот глубокая кастрюля. Я заполнил в нее 2,5-3 литра воды. Добавим сюда целый пучок укропа. Сразу же в холодную воду. Лавровые листы. Здесь у нас вот 6 штук. Все 6 бросаем. Столовую ложку перца. Сразу же. Все полностью. А чем перца? Надо. Чеснок желательно перед тем, как добавить в кастрюлю, размять, чтобы он хорошо дал сок. Вот таким вот образом. Все четыре зубчика. Соли можно не жалеть. На каждый литр воды добавляем такую добрую столовую ложку. Вот такую с горбиком. Столовую ложку соли. У нас здесь почти 3 литра воды, поэтому мы добавляем сюда 3 столовые ложки соли. Не бойтесь пересолить. Вот так вот перемешаем. И сейчас закроем крышку. Будем ждать, пока все это закипит. Так понятно, если вы будете варить и у вас как бы сварится мертвый рак, то можно будет определить, то есть если у вареного рака брюшка не зажата, значит на момент, когда его варили, он уже был мертв. Так, друзья, прошло 15 минут после того, как раки начали кипеть. Теперь мы отключаем под ними газ. И э, в таком вот э, режиме, как бы, да, э, они должны отстояться 5 минут. Ми минимум 5-10 минут. И для чего это делается? Чтобы вот этот вот весь бульон, который, да, вот рассол, который мы сварили их, чтобы он э, проник, как бы, да, в раков. И чтобы они были сочные, когда мы будем их есть, чтобы можно было, как говорится, наслаждаться и вкусом бульона. Так, друзья, как вы видите, наши раки полностью готовы, сварились, как разложили их на тарелочку. Да. Пришло время дегустации. Да. Возьмем. Дегустация. Как обычно, 
начинается с брюшка, да? Вернее, как, как называть раковая шейка, да? Ну да. Да. Таким вот образом. Вау, она как вы, наверное, знаете, вот таким Ой, образом. Мама, Это мама. вот делается. Ой. Видите? И вот отсюда вот, так как мы продержали их 10 минут после того, как выключили под ними газ. А, или цветок. Это сок? сок есть внутри, да. Вот так, видите, сейчас Ой, абсолютно о, чистое, ой. абсолютно чистое мясо. Да, чистое, очень да. чистое. Как-то стало. А папочка очень класс. Ну как, папа? Все в меру. Да, вкусно. Сейчас попробуйте тоже. Я тоже я. хочу, я тоже. Да. Ну, ребят, спасибо, что посмотрели это видео. Если данное видео было вам полезным, пожалуйста, поставьте лайк. Да подписывайтесь вы, на а канал. Мы, мы, И если вы сейчас, то уже скажете обязательно. Да. да. Если вы не подписаны еще, обязательно подпишитесь, включите колокольчик, потому что впереди нас еще очень много видео на тему кулинарии, на тему обзоров техники и тому подобного. Также у меня есть плейлисты на канале, если вы еще их не видели, там, можете посмотреть, я думаю, каждый найдет что-то для себя полезное. Большое спасибо, что смотрели. Сейчас мы придем, мы сейчас придем, папа. Я сейчас приду. Я... Хорошо, хорошо. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.